हेलो बच्चों आप तमाम विद्यार्थियों का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है और हम लोग अपने सर्फिस केमिस्ट्री चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं और बच्चों आज का हमारा नया टॉपिक है कोलाइडल स्टेट ऑफ मैटर तो बच्चों कोलाइडल स्टेट ऑफ मैटर में हम लोगों को सबसे पहले कोलाइड्स और कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में पढ़ना है कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में पढ़ना है ठीक है तो कोलाइड्स या कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है तो सबसे पहले आप जान लें बच्चों इस बात को कि कोलाइड्स होता है ना हमारा वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है ठीक है ना कोलाइड्स क्या है हमारा हेट्रोजीनियस मिक्सचर है तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है तो हम लोग जानते हैं कि निश्चित रूप से उसमें कम से कम दो सब्सटेंस होंगे या दो से अधिक सब्सटेंस होंगे और ये जो हेड्रोजीनियस मिक्सचर होता है टू और मोर सब्सटेंस का इसका पार्टिकल साइज वन नैनोमीटर से थाउजेंड नैनोमीटर के बीच होता है या बहुत जगह पर हंड्रेड नैनोमीटर भी लिखा हुआ होता है तो आप कन्फ्यूज नहीं होंगे लगभग लगभग बात देखी है तो वन नैनोमीटर टू थाउजेंड नैनोमीटर और वन नैनोमीटर टू हंड्रेड नैनोमीटर यानी कि कह सकते हैं कि द हेट्रोजीनियस मिक्सचर विच पार्टिकल साइज रेंजेज बिटवीन वन नैनोमीटर टू थाउजेंड नैनोमीटर इज कॉल्ड कोलाइड्स और कोलाइडल सोल्यूशन द सोल्यूशन विच द हेट्रोजीनियस सोल्यूशन नॉट हेमोजीनियस द हेट्रोजीनियस सोल्यूशन विच पार्टिकल साइज रेंजेज बिटवीन विच पार्टिकल साइज रेंजेज बिटवीन वन नाइनोमीटर टू थाउजेंड नाइनोमीटर इज कॉल्ड कोलाइड्स और कोलाइडल सॉल्यूशन ठीक है बच्चों तो निश्चित रूप से कोलाइड्स है तो कम से कम दो मिक्सचर होगा दो सब्सटेंस का मिक्सचर होगा तो इसमें जो सब्सटेंसेस होते हैं ना उसको एक को डिस्पर्स्ड फेज कहते हैं और दूसरे को डिस्पर्सन मीडियम कहते हैं तो कैसे दोनों को डिफाइन करेंगे तो डिफाइन करना बहुत आसान है जैसे हम लोग का होमोजीनियस मिक्सचर जिसको हम लोग सोल्यूशन कह रहे थे तो उसमें एक सॉलिड एक सॉलवेंट था तो जो ज़्यादा अमाउंट पर उसको सॉलिड बोल रहे थे जो कम अमाउंट पर उसको सॉलिड बोल रहे थे उसी प्रकार से यहाँ भी है तो डिस्पर्सन मीडियम मतलब एज ए सॉलवेंट समझ सकते हैं मतलब जिसका अमाउंट ज़्यादा होगा और डिस्पर्स्ड फेज यानी कि सॉल्यूट समझ सकते हैं आप उसको जिसका अमाउंट कम होगा यानी कि कोई हेट्रोजीनियस मिक्सचर है उसमें जो सब्सटेंस कम अमाउंट में होगा उसको डिस्पर्स्ड फेज और जो ज़्यादा अमाउंट में होगा उसको डिस्पर्सन मीडियम हम लोग समझेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर कि डिस्पर्स फेज या ऐसा लिख सकते हैं कंपोनेंट ऑफ क्लाइडल सोल्यूशन कंपोनेंट ऑफ कोलाइडल सोल्यूशन कौन कौन है बच्चों एक डिस्पर्स फेज और दूसरा क्या आ जाएगा बच्चों डिस्पर्सन मीडियम ठीक है एक डिस्पर्स फेज और दूसरा डिस्पर्सन मीडियम अब देख आप इस बात को सोचे यानी कि डिस्पर्स फेज प्लस डिस्पर्सन मीडियम इज इक्वल टू कोलाइडल सोल्यूशन एंड डिस्पर्स फेज डिस्पर्सन मीडियम को मिला दीजिए तो क्या बन जाएगा बच्चों कोलाइडल सोल्यूशन का फॉर्मेशन हो जाएगा तो इस तरीके से हम लोग कोलाइडल सोल्यूशन को डिफाइन कर सकते हैं बता सकते हैं कि क्या होता है अब हम लोग अगर थोड़ा सा इसके प्रॉपर्टी के बारे में बात करें कि क्या होता है प्रॉपर्टी कोलाइडल सोल्यूशन का देखते हैं हम लोग प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइडल सोल्यूशन प्रॉपर्टी ऑफ
कोलाइडल सॉल्यूशन तो बच्चों सबसे पहले तो ये जो है एक प्रकार का हेट्रोजीनियस मिक्सचर है सबसे पहला प्रॉपर्टी हो गया फिर दूसरा प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे तो यार पार्टिकल साइज रेंज बिटवीन वन नैनोमीटर टू थाउजेंड नैनोमीटर और हंड्रेड नैनोमीटर तीसरा के बारे में बात करेंगे तो इट इज़ ट्रांसलूसेंट ट्रांसलूसेंट का मतलब होता है बच्चों <coughs> मतलब जैसे पूरा पूरा मतलब बाहर हम लोग को नहीं दिख सके जिसको हम लोग बोलते हैं पारभाषी एक होता है हमारा पारदर्शी एक पारभाषा और एक अपारदर्शी होता है मतलब जैसे थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है किसी सोल्यूशन से होकर थोड़ा थोड़ा अगर आगे की चीज़ दिखाई दे रही है तो उसको क्या बोलते हैं पार भाषे कहते हैं तो वो ये जो होता है वो ट्रांसलूसेंट होता है पूरा क्लियर भी नहीं दिखाई देगा एकदम भी दिखाई नहीं देगा ऐसा नहीं है थोड़ा थोड़ा दिखाई देगा फिर कहते हैं क्या कि इट्स शो टिंडल इफेक्ट एंड ब्राउनियन मूवमेंट मतलब ये टिंडल इफेक्ट को भी शो करेगा और ब्राउनियन मूवमेंट को भी शो करेगा तो टिंडल इफेक्ट क्या है बच्चों आपने कभी घर के छोटे से होल से छोटे से छिद्र से आपने कभी सूर्य की रोशनी को अपने घर में आते देखा होगा और जब उस सूर्य का रोशनी जो है आप देखेंगे कि बहुत छोटे से होल से आ रहा है लेकिन जब जमीन में पड़ता है तो वो जो है आपको वहाँ पर उसका सेप बड़ा दिखाई देगा तो क्या हुआ एक्चुअली कि वहाँ से बड़ा हो गया तो हम लोग के इस इन्वायरमेंट में बहुत सारे फाइन पार्टिकल्स इन्वायरमेंट में मौजूद हैं तो वो सनलाइट जो है उस पार्टिकल्स में पड़ने के बाद जो है ना सनलाइट का स्कैटरिंग हो जाता है मतलब वो फैल जाता है उस पार्टिकल पर, पर जो है पर के वो क्या हो जाता है फैल जाता है जिस कारण से ज़मीन पर आने के बाद जो है उस वो जो लाइट है वो थोड़ा सा छितराया हुआ नजर आता है मतलब थोड़ा सा फैला हुआ नजर आता है हम लोगों को इसी प्रभाव को हम लोग क्या कहते हैं टिंडल प्रभाव कहते हैं इसी इफेक्ट को हम लोग टिंडल इफेक्ट कहते हैं टिंडल एक साइंटिस्ट का नाम है बच्चों सबसे पहले इस इफेक्ट को उन्होंने ही बताया था इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं टिंडल इफेक्ट कहते हैं फिर ब्राउनियन मूवमेंट क्या है तो जिग जग पात पे जब कोई भी पार्टिकल एक दूसरे से एक दूसरे के साथ टकराता है तो टकराने के बाद जो है वो क्या होता है एक जिग जग पात का फॉर्मेशन करता है उसी को क्या कहते हैं हम लोग ब्राउनियन मूवमेंट कहते हैं तो पार्टिकल बड़ा है तो बड़ा होने के कारण से जब एक दूसरे से टकराएगा तो वो आसानी से हम लोग उसको क्या कर पाएंगे देख पाएंगे अब ऐसा नहीं है कि नेक्ट आई से देख पाएंगे खुली आँखों से ऐसा नहीं ऐसा भी नहीं है एक आप नॉर्मल माइक्रोस्कोप के साथ ऐसे देख सकते हैं कि हाँ वो जो पार्टिकल को जो पार्टिकल एक दूसरे टकराता है तो उसका पाथ जो है वो जिगजग होगा यही जिगजग पाथ को सबसे पहले कौन बताए थे रॉबर्ट ब्राउन उसी के नाम पर इस मूवमेंट का नाम रख दिया गया ब्राउनियन मूवमेंट तो कहते हैं इट्स और टिंडल इफेक्ट एंड ब्राउनियन मूवमेंट अब कहते हैं कि इट इज नॉट इजली सेटल डाउन मतलब इस आप बहुत आसानी से जो है किसी बर्तन के पेंदी में इसके कंपोनेंट सेटल डाउन नहीं होंगे सेटल डाउन का मतलब जो है वो जाके बर्तन के पेंदी में बैठ नहीं जाएंगे तो कैसे होगा इस इट विल वनली बी सेटल डाउन बाय द प्रोसेस ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन मैंने सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस द्वारा ये सेटल डाउन हो सकता है अब नाइन्थ क्लास में बच्चों ने पढ़ा होगा दूध को क्रीम से अलग करने की विधि हम लोग अब केंद्रीकरण वही सेंट्रीफिकेशन मेथड का यूज़ करते हैं ठीक है फिर कहते हैं क्या कि इट्स सो स्लो डिफ्यूजन स्लो डिफ्यूजन का मतलब है बच्चों कि ये आपस में बहुत धीरे 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 मिक्स होता है तो दीज आर द प्रॉपर्टी ऑफ वट क्लाइडन सोल्यूशन तो उससे पहला क्या हो जाएगा बच्चों इट इज हेट्रोजेनियस मिक्सचर ठीक है दूसरा पार्टिकल साइज रेंजेस बिटवीन वन नैनोमीटर टू थाउजेंड नैनोमीटर तीसरा क्या कह सकते हैं बच्चों इट इज ट्रांसलूसेंट इट इज ट्रांसलूसेंट चौथा क्या होगा बच्चों इट सोज टिंडल इफेक्ट एंड ब्राउन इन मूवमेंट इट सोज टिंडल इफेक्ट एंड ब्राउनियन मूवमेंट पांचवा क्या हो जाएगा बच्चों इट इज नॉट इजली सेटल डाउन इट इज नॉट इजली सेटल डाउन इट विल सेटल डाउन इट विल सेटल डाउन वनली बाय द प्रोसेस ऑफ 
Tout ça sauf. Centrifugation. Pas de chatta qui a It shows slow diffusion. Kya? It shows slow diffusion. तो ये सारा जो हमें कोलाइडल प्रॉपर्टी कोलाइडल सॉल्यूशन है क्या था बच्चों प्रॉपर्टी था अब हम लोग देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन अब बच्चों अलग-अलग बेसिस पे सा क्लासिफिकेशन जो है संभव है ठीक है ना तो सबसे पहले हम लोग इसके फिजिकल डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम का फिजिकल स्टेट के बेसिस पे इसको हम लोग क्या करते हैं क्लासिफाइड करते हैं तो सबसे पहला क्लासिफिकेशन क्या होगा हमारा ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम ठीक है तो पहला क्लासिफिकेशन क्या जाएगा क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन classification based on the physical state of dispersed phase and dispersion medium dispersion medium ठीक है बच्चों तो इस तरीके से हम लोग सबसे पहले फिजिकल स्टेट के बेसिस पे हम लोग इसको क्या करते हैं क्लासिफाइड कर लेते हैं तो देखते हैं कि डिस्पर्स पे या डिस्पर्सन मीडियम के बेसिस पे जो है इसका क्लासिफिकेशन कितने भाग में हो सकता है तो बच्चों कुल मिलाकर के जो है डिस्पर्स पे या डिस्पर्सन मीडियम के बेसिस पे जो है इसका क्लासिफिकेशन कुल मिलाकर के लगभग आठ भाग में होगा ठीक है ना कितने भाग में आठ भाग में तो देखते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ क्लाइडर सिस्टम types of colloidal system ध्यान से देखिए बच्चों आप लोग एक तरफ मैं लिख दे रहा हूं dispersed phase फिर दूसरे तरफ लिख दे रहा हूं dispersion medium ठीक है फिर मैं लिख दे रहा हूं types of colloid और ये लास्ट जो है हमारा वो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा एग्जांपल के लिए ठीक है अब मान लेते हैं हम कि हमारा एक डिस्पर्स फेज जो है वो सॉलिड है डिस्पर्स फेज क्या है सॉलिड है और डिस्पर्सन मीडियम भी सॉलिड है तो बच्चों डिस्पर्स फेज सॉलिड डिस्पर्सन मीडियम भी सॉलिड हो तो कहते हैं क्या यहां से जो टाइप्स ऑफ क्लाइड होगा वो सॉलिड सॉल होगा क्या होगा सॉलिड सॉल तो सॉल्यूशन को हम सॉल लिख रहे हैं क्लाइडल सॉल्यूशन के लिए एक सॉल लिखते हैं हम लोग सॉल ठीक है ना तो कोई आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे उसके लिए जिसका इसका एग्जांपल जाएगा बच्चों सम कलर्ड ग्लासेस सम कलर्ड ग्लासेस एंड जेमस्टोन बहुत सारे जो आप लोग गति कलर्ड ग्लासेस देखते हैं ठीक है ना कलर ग्लासेस का मतलब जो कभी आप लोग सुने होंगे कि जो आप लोग अपने मोबाइल पर जो टेंपर ग्लास सटवाते हैं तो वो भी बहुत माने कुछ 5D होता है कुछ 3D होता है पता नहीं बहुत सारा होता है उसमें कलर ग्लासेस भी होता है तो उसी के बारे में मैं बात कर रहा हूं कि अगर डिस्पर्स फेज डिस्पर्सन मीडियम दोनों सॉलिड है तो क्लाइड का टाइप क्या हो जाएगा बच्चों सॉलिड सॉल होगा और एग्जांपल जो है सम कलर ग्लासेस और जेम स्टोन फिर मान लेते हैं कि डिस्पर्सन मीडियम जो डिस्पर्स फेज वाला सॉलिड ही है और डिस्पर्सन मीडियम जो है बच्चों क्या हो गया लिक्विड हो गया ठीक है ना तो यहां से जो है क्या बनेगा वो सॉल बन जाएगा नहीं सॉल्यूशन एक बन जाएगा और सॉल्यूशन बन जाएगा उसका एग्जांपल क्या जैसे पेंट आप लोगों ने देखा होगा पेंट पेंट्स ठीक है सेल फ्लूड यानी जीव द्रव्य ये सब जो है किसका एग्जांपल हो जाएगा 
अगर डिस्पर्स है सॉलिड हो और डिस्पर्सन मीडियम क्या हो लिक्विड हो तो उस केस में जो हमारा क्लाइट बनेगा यानी कि सॉल जो टाइप्स ऑफ क्लाइट जो होगा वो सॉल्व होगा और उसका एग्जाम्पल जो होगा वो पेंट सेल फ्लूड इट इस अब मान लेते हैं हमारा सॉलिड है और गैस तो वहाँ से जो बच्चों हमारा एक टाइप्स ऑफ क्लाइट जो बनेगा उसको हम लोग बोलेंगे एरोसॉल एरोसॉल जो हमारे इन्वायरमेंट में मौजूद होता है ध्यान रहे फाइन पार्टिकल्स होते हैं फाइन सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं ठीक है ना तो एरोसॉल इसको हम लोग कह सकते हैं स्मोक दैन के धुआं और डस्ट ठीक है फिर हम लोग एक और डिस्पर्स फेज डिस्पर्स फेज का ले लेते हैं क्या फिजिकल स्टेट जिसको हम लोग मान लेते हैं लिक्विड ठीक है अगर लिक्विड हमारा डिस्पर्स फेज हो और सॉलिड जो है क्या हो डिस्पर्सन मीडियम हो तो वहाँ जो टाइप्स ऑफ प्लाइट का नाम जो होगा वो जो क्या होगा जेल होगा और जेल का एग्जांपल जैसे चीज बटर जेली इट इस फिर बच्चों हम लोग मान लेते हैं कि हमारा ये लिक्विड है ना दीजिए ये भी लिक्विड कर दीजिए इसको लिक्विड लिक्विड तो इसको हम बोलते हैं इमल्सन क्या बोलते हैं बच्चों इमल्सन कहते हैं और इसका हो जाएगा मिल्क हो जाएगा हेयर क्रीम हेयर क्रीम मैं उसी की बात कर रहा हूँ जो आप लोग बाल में लगाते हैं बाल को सेट करने के लिए सेट वेट जैसे है ना मिल्क हेयर क्रीम फिर से मैं डिस्पर्स फिर को लिक्विड ही अंडे दे रहा हूँ और बस डिस्पर्सन मीडियम को हम गैस कर दे रहे हैं ठीक है तो यहाँ से जो हमारा बनेगा बच्चों वो क्या होगा एरोसॉल होगा एरोसॉल लिक्विड गैस एरोसॉल जो होगा फॉग वहाँ से आप लोगों ने देखा होगा डस्ट मिस्ट इट इस मिस्ट भी वही है बच्चों कोहरा टाइप का जो होता है फाइन पार्टिकल्स होते हैं उस सब में फिर मान लीजिए कि अब डिस्पर्स फेज हमारा सॉलिड सॉलिड हो गया लिक्विड लिक्विड हो गया और एक क्या हो सकता है गैस हो सकता है ना फिर सॉलिड लीजिए तो सॉलिड गैस क्या हो जाएगा बच्चों सॉलिड सॉल क्या हो जाएगा सॉलिड सॉल और वहाँ से जो होगा हमारा प्यूमिस स्टोन प्यूमिस स्टोन और फोम रबर फोम और रबर प्यूमिस स्टोन मतलब झावा पत्थर होता है जो मतलब जला हुआ जो आपका ईट देखे है ना उसकी मैं बात कर रहा हूँ ठीक है ना फिर फोम रबर ये सब जो है क्या है हमारा गैस सॉलिड का एग्जांपल है अब गैस लिक्विड ले लेते हैं बच्चों हम लोग गैस लिक्विड गैस लिक्विड से क्या बन जाएगा फोम ठीक है तो इसका एग्जांपल जाएगा बच्चों फ्रोथ यानी कि झाग वेप्ड क्रीम मतलब वेप क्रीम का मतलब जो है जो आप क्रीम को बहुत मतलब ज़्यादा मिला चुके हैं या ऐसा समझे कि जो दूध से जो छाली निकलता है और उसे आप घी को निकालने के लिए जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलाते हैं तो वो जो वेप क्रीम होता है वही जो है हमारा क्या है फोम का एग्जांपल है फिर सोप लेदर यानी कि साबुन का झाग इट इस अब बच्चों आप लोग के दिमाग में चल रहा होगा ये आठ प्रकार का हो तो गया नवा प्रकार क्या गैस गैस नहीं हो सकता है बिल्कुल भी नहीं हो सकता है तो गैस और गैस जो है बच्चों वो होमोजीनियस मिक्सचर का एग्जांपल है ना कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर का एग्जांपल है तो गैस इन गैस इज नॉट अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर इट विल बी अ होमोजीनियस मिक्सचर सो दे नेवर बी अ कोलाइडल सोल्यूशन बिकॉज वी नो डैट कोलाइडल सोल्यूशन इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर तो गैस और गैस और गैस का जो बच्चों जो हमारा मिक्सचर होगा वो होमोजीनियस मिक्सचर होता है ना कि हेट्रोजीनियस और क्लाइडल सोल्यूशन जो होता है वो हमारा क्या होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि 
जो होमोजीनियस मिक्सचर होगा वो कभी भी कोलाइडल सोल्यूशन का एग्जाम्पल नहीं हो सकता है सो गैस इन गैस इज नॉट अ कोलाइडल सोल्यूशन तो बच्चों आज के एंड इतना ही और मैं जैसे मैं बता रहा हूँ कि ये जो है काफ़ी थियोरेटिकल चैप्टर है तो ये याद होना बहुत जरूरी है क्योंकि आज जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया टी जी एडवांस मेडिकल नीड कुछ भी हो उसमें हो सकता है कि ये एग्जाम्पल के तौर पे आपसे पूछ दें ठीक है ना जैसे पूछ सकता है क्या बताइए कलर ग्लासेस जो होता है उसका टाइप ऑफ क्लाइड का नाम बताइए तो लिखा रहेगा तीन चार एग्जाम्पल उसमें कोई एक एग्जाम्पल आपका क्या होगा सॉलिड सॉल्व होगा तो ध्यान रहे इसको याद करना है कम्प्लीटली आप लोग को तो आज के लिए इतना ही थैंक यू